Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah, al malikul haqqul mubin, wa ashadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'til amin. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'd. Para pemirsa TVMU yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh karunia, seluruh nikmat yang diberikan kepada kita sejak kita lahir di dunia ini sampai sekarang. Tentu banyak nikmat yang wajib kita syukuri. Oleh karena itulah, mari kita wujudkan syukur kita itu di dalam amal nyata, di dalam perbuatan yang benar-benar konkret membawa manfaat dan maslahah bagi seluruh umat manusia. Di dalam Islam dan dalam kesempatan ini ada tiga hal yang sesungguhnya wajib kita lakukan, khususnya selama bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita diberikan ajaran untuk selalu berijtihad. Ijtihad merupakan institusi yang sangat penting bagi umat Islam, supaya kita terus berpikir, mencari ajaran yang paling benar, yang paling benar, yang paling mendekati apa yang dicita-citakan dan dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ijtihad inilah kita melihat umat Islam semakin hari semakin maju. Kalau kita tidak memiliki istihad, maka kehidupan kita akan menjadi stagnan. Di dalam bulan Ramadan ini, kita menyaksikan banyak sekali masalah yang perlu diistihati dan bahkan telah menjadi pendorong bagi kewajiban umat Islam sampai dengan sekarang ini. Ketika kita ingin melaksanakan salat tarawih misalnya, apakah sekian rekaat, apakah sekian rakaat, kemudian bagaimana cara melaksanakan salat tarwah itu, apakah dilaksanakan di masjid, ataukah dalam kondisi sekarang ini dilaksanakan di rumah, itu semua memerlukan istihad. Ketika kita menentukan awal Ramadan, dan kemudian berakhirnya Ramadan nanti, untuk menyongsong Aidil Fitri misalnya, maka itu juga memerlukan istihad, mengerahkan akal fikiran untuk mencari pemahaman yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini, kita juga diajarkan bahwa kita harus melakukan mujahadah, olah rohaniyah, kita perkokoh spiritualitas kita, kita bangun benteng rohaniyah kita, supaya kita benar-benar menjadi orang yang tangguh. Kita dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ka'annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rasi'un. Benar-benar khusyuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari situlah insya Allah kita memperoleh kekuatan. Kita menjadi orang yang sabar dan tangguh di dalam menghadapi segala ujian yang dihadapi di dalam kehidupan ini. Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa kita harus berjihad, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala supaya membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Islam atau risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikoinkan menjadi rahmatan lil alamin tidak akan bisa berwujud kalau kita tidak melakukan jihad, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita membangun dunia pendidikan kita, kita mencerahkan bangsa dan umat manusia adalah bagian dari jihad kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita kerahkan daya upaya untuk membantu para fukara wal masakin, du'afa wal mustad'afin itu semua harus terwujud di dalam rangka jihad kita untuk menegakkan agama Allah li'ilai kalimatillah wabtigo'i mardotillah dan untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan demikian kita sukses melaksanakan ibadah, baik ibadah makhdoh maupun ibadah sosial selama bulan Ramadan ini 
wallahu ya'khudhu bi aytina ila ma fihi khairun bil islam wal muslimin billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh